这马怎么还停这儿啊？往那边走，马车停那边。哎，呃、两位，哎，受累啊，把马往前走走。来，哎，马车都停那边去啊，停那边去吧。哎，这边几位，来，咱咱咱把咱把马牵那边去，好不好？哎，辛苦啊，辛苦。哎。参见太子殿下，你是那个王启年哦。带礼物的跟我进去。我知道你要说什么。家业，你们就不用跟着。都谁到了？妹北齐齐齐，边军班班的加急。北齐犯边？不是，无关战事，是北齐那边写给范大人的书信。一封私写。边军班班的加急是合适吗？写信的是北齐皇帝。哦，哪有新郎官亲自到酒？家业无所谓规矩。怎么，我成亲，你比我还紧张？哎，范兄，来，若若姑娘在府里吗？怎么着，还没喝酒呢，就想跟我耍酒疯？宫里消息，你大婚之后就是我和若若的婚事。若若不想嫁。范闲，这是圣旨，我和若若愿不愿意，不重要。可是他不想嫁，那怎么办？难道抗旨吗？其实，我对若若一直观感很好。既然如此，那不如接触接触。我的为人，你也该放心。那圆梦怎么说？圆梦，圆梦，那都是过去的荒唐事。抱月楼的事情，我真没有参与。我相信你，我也原谅你了。但若若不会嫁给你。哎，自婚的事情，谁还能拦住陛下的旨意、啊哎？恭喜恭喜啊！太子殿下。哎见过太子，大哥，那那什么，这东西都放到里边那院子去。哎，看见新奇的物件不要乱碰，听见没有？我来啊，也没什么别的事儿，就是跟兄弟们来蹭个酒。<笑>那个，修好了吗？啊，修好了。<笑>北齐小皇帝给你写了封信，你快看看。哎。所以我更新的，什么意思啊？红楼，北齐小皇帝喜欢看。就这，还有点别的消息，殿下自己看吧。天下四大宗师，苦和。要收若若当关门弟子，海棠朵朵不就是关门弟子？这上面说了，门没关严，再关一次，这也算为由。四大宗师武夷朝寻，想法难免异于常人。送到宫中，交由陛下点读。这就安排。嗯。行了，都坐吧。哎，范兄。
。范兄，你这是怎么做到的？你觉得这婚事还能成吗？瞧在四大宗师的面上，陛下这此婚恐怕会不了了之。四大宗师凌驾于王朝之上。你觉得这是好事吗？一向如此啊。我随口一说，你别在意。赶快入席吧，冷菜快上。这亲上怎么没人呀？对呀、啊，怎么没人呀？不用一直牵着，谢边不在，万一有刺客，全指望你了。牵着，我心里安心点。我护着你没问题，但你可答应过我，不破坏婉儿大婚。你要是实在不信任，不如这回杀我。你看，我一个人又不会武功，动手不难，一了百了。你要是在婚宴上胡说八道。我肯定动手。嗯，那就说好了。说好什么？要不然保护我，要不然杀我，我这条命啊，就先放你这儿了。嗯、哎，你娶了婉儿，咱也算是亲戚了，咱们是一家人。大哥，我不骗你，为了咱兄弟这事儿，我是整宿整宿的睡不着觉啊。这内库亏空这么多，咱们怎么办呀？太子为人，突出一个慈悲。还有一点啊，我看这北齐对你也是颇为看重，但是咱们这内库亏空再多，那是咱大庆国的事儿，可不能拿别国的牵引来填这窟窿，这是大忌。太子不必多虑。北齐小皇帝就是再喜欢红楼，也不能倒贴两千多万两。哪个世界也没有这么催更的。也对啊，这话说回来，内库亏空到底该怎么办呀、啊？今日犯贱大婚，不提这些。啊，不提了，不提了。啊，再提最后一句啊，幸亏那人被禁足了，要是他来了呀，还不够添乱呢。大人，二殿下，登门贺喜。得亏是自己个儿来了，要不然这儿啊还真容易下。人家不像你，知道怕死。死我也怕吧，但不是最怕的。那你最怕什么呀？我怕的是波澜不惊、无趣儿啊。莫名其妙。小范大人说了啊，请殿下入府，大喜的日子来的都是客。那太好了，我还担心他不让我进去呢殿下，请。哟，都在呢。见过太子殿下。哎，二哥不必多礼。哦，没行礼啊。这个，范仙大婚，二哥亲自赶来，可见是重情重义之人啊。只是抗旨这事儿，若是陛下怪罪下来，哎，兄弟几个，咱们一起帮二哥担着啊。<笑>你是说禁足的事儿啊？哦，请过旨了，请。婉儿大婚，向陛下请了旨，过来凑凑热闹。那是好事儿啊，<笑>我还白替二哥担心了。罪<笑>过罪过，自罚一杯。哎，我随一个。真是难得呀，世上有这样的兄弟
，谢礼，多谢，打开看看。我本来准备了这珠宝首饰，可想想这些玩意儿你家不缺，不如直接点，五十万两。多了，杯水车薪，这内裤亏空两千多万，我都替你发愁。不愧是亲兄弟啊！什么？太子刚刚也替我发愁。啊、嘿嘿，太子仁德我是远远赶不上。咱们还是想想俗人那一套吧。你接手内裤，也算是百废待兴，买卖还是要做起来的。有这亏空在，买卖可不好做呀。无事，我认识许多商铺世家，看在我的面子上，他们得帮忙。哦，对，二哥心是好的，但是，嗨，这商人啊，他是无利不起早。你今天拿了他的，明天怎么办呢？个个都来插手内裤财权，这还了得呀？不过我就说呀、啊，二哥呀，不像那些商人一样啊，商贾逐利的，他心肯定是好的。太子真是好眼光，可咱们总不能让这内裤毁在咱们小范大人身上吧？对呀、啊，啊，自家兄弟怎能坐视不管呢？亲兄弟还能自相残杀呢？怎么着，太子，这钱准备你出了。这两千万两要是我能拿出来，那这事儿可大了。那不等于白说吗？明天后天，如果范兄有时间的话，可以来我府上坐一坐。办法总是有的嘛。太好了，从此以后啊，这监察院跟内裤都归于太子麾下。哎，二二哥，这玩笑可不能乱开啊！我可不敢像二哥一样，私下借道。我这边你也考虑考虑，不用投效，正常买卖，各取所需。对，各取所需，后患无穷嘛。总好过卖身求荣啊！哼，又说话了。哎，留一张够了，五十万两就够督察院参我七八回了。大好的日子，不想出眉头。哎，太子听说过蜜月吗？是一种甜食吗？不是，意思就是说，婚后我得跟婉儿休息一段时间，不谈公事。太子的心意我领了，这东宫呢，我也就不去了。嗨，哎，这没有人帮，这两千多万的亏空如何收场？良辰美景，不想谈这些。诸位，我今天也是第一次拜天地，时辰就要到了，不如一起观礼，凑个热闹。良辰已至该喜婆见着吗？这差事是我抢的，重要时刻我要见证。两心一线，永不分离。
话要对您说。哎，你少爷，有什么话啊？咱们拜完堂之后再说啊。不行，我一定要现在说。婉儿，爹有一句话，一定让我在你大婚的时候告诉你。什么话？他让你一定要照顾好大宝。好，我答应你。嗯，我说完了啊，说完了，好，我说完了，我说完了，大宝说完了，说完了，说完了，哎，好嘞，来，来，开始。上世宗庙，下祭后世。一从古礼，成就契约。自今日始，夫妇一体同心，生死不移。新人行礼，一拜天地神庙。此为诸礼之本，拜。二拜父母高堂，以明宗族之礼。等等，姨娘，你坐那儿。万万不可！我不是范家主母，礼法上做不得。礼法不认，我认。来吧，坐。二拜。之礼，合体同亲，起，夫妻交拜，拜
，要不要我送你回府？啊，不用。多谢啊。谢什么？林拱的事儿，没说出口。我答应过你，不会破坏婚礼。说出去的话，总要算的。总之，谢谢你。婉儿能有今日，真的很不容易。婉儿也是我妹妹。那我走了，啊，一路小心。是，有什么忘了吗？你一个人，我还是送你回去吧。那也好。身家性命，就交给你了。别躲床底下了，都听见了。哎，思哲，哎，嫂子，哎，快去，哎哎哎。见过你呢，谁呀？嗯，大宝啊，嗯，大宝啊，你回去吧。嗯，小贤贤，我跟那个小东西不一样，我看完你跟婉儿亲亲以后，我就回去了。大宝听话，赶紧回屋。嗯。担心你的红果被别人偷走了。对呀、啊，那是爹给我的红果呀，小东西，小东西，小东西。出去一趟，很快回来。回来我跟你解释。哦。叔，这么长时间了，你去哪儿了？和苦荷打了一架。我知道，为了我。除了打架，我还问了一些当年的事。我忘了很多事，我想记起来。苦荷怎么说？小姐的事。他不愿提。我娘来自神庙，神庙，啊，苦荷他们当年一路北上，亲眼见到我娘自神庙而出。说，你说会不会你也是出自神庙？神庙，我想不起来。没关系，我陪你北上，咱们一起找，等找到神庙，没准你就能想起来。去不了，为什么？你成亲了，那也不冲突啊。成亲了可以和婉儿一起去。叔，刚才拜长辈的时候，我就在想，要是你在，我跟婉儿得一起拜你。你为何不问问我？和苦荷一战之后，我去了哪里？你去了哪儿？我去了南边。街都静了，静了。他们不回院里，只为了吃饭。
Espera.一个三处主办，一个六处主办，都是监察院的顶梁柱。半夜在大街上打架，这样传出去，丢不丢人？不至于啊，谁说不至于啊？丢人也丢不着我的人呢。我天天蒙着个脸，京都上下监察院内外，哪个知道我的名字？你隐藏身份就是为了打架，活得出去是吗？是他先动的手。不是，这个今天什么日子？我徒弟大婚，我知道。你这贼眉鼠眼的，一看你就没好事儿。我我得拦着他来。哎哎，你是怎么看出我贼眉鼠眼的？不，就你这姿势就贼眉鼠眼。把你吃个馒头，你就把面具摘了，你好好吃。我又不是没见过你的脸，这大街上也没人，你还怕谁看着？吃你的面！你去范千府了？啊，被他拦了。做什么？今日范闲大婚，五竹五先生必定登门。我平生之愿，就是亲自向他请教武学经义，交手切磋。那是找死吗？武者寻道，虽死无憾。北界，你是什么时候回的京都？我这一路狂赶，我这不是刚回来，连饭都没吃呢。一路南下，我就惦记这口呢，还得说京都、啊。按规矩，你应该先回院里边见我。是呀，这个。这不是说了吗？我徒弟今天大婚，我怎么着也得，是吧？啊，我，当然我不会打扰他，我不打扰他，我也不允许别人打扰他。所以你就一直守在范闲府？对啊，没白守啊，把他给拦下了。北界啊，嗯，你一路追杀凶手，自难而来。跟我说句实话，凶手是不是无主？我确实没看着这个凶手的脸。当然我，我我也不相信，大人或是滥杀之人啊。那就是，呃，你说这案子做的啊，他要不是武大人，谁还能有这般身手呢？刚好这这案子发生的时候，武大人。在江南，五竹为何在江南？这我还真不知道。当年我和小姐一起去过江南，我想把我们曾经走过的路再走一遍，试着找回遗失的过去。有结果吗？没有。江南死了很多人。我听说了。我没动手，那就不是你啊！那是有人要陷害你。顺着这个思路往下想，第一，考虑谁陷害你能得到好处；第二，要知道你南下的行程；第三，可只能是我。为什么？我暗中查过死者，出手之人，宗室手段，那就是四大宗师之中有人要陷害你。是不是四不见？杀人者没用真气，宗师手段没用真气。放眼天下，舍我其谁？可是你说了，你没动手。是。我记得自己没动手，那就足够了。记忆丢失，有第一次，就可能会有第二次。我不能相信自己，范闲，我在。按道理讲
我不该再见你。哪有这种道理？我一路过去，前世难绝，如今在这世上，我只有一个目的，就是保护你。若我失控会伤害你，我就会立刻远离，从此再也不出现在你身边。叔，你不能丢下我。你看清楚。看清楚什么？我看不见。这上面有血吗？没有。如果我记忆扭曲，遗忘过去，现实总该留下痕迹。我看得很仔细，这上面干干净净，没有一丝血迹。这一路上，我一直没让他沾水，那就说明不是你。记忆不再可信，现实不再可信，我连自己都不能相信。如今我出现在这里。因为我相信你，说，你永远可以相信我。好我该走了，去哪儿？你别又跟我玩失踪了。我暂时不离开京都，那咱们说好了。你成亲了，从今以后有自己的家人。你还需要我吗？我永远需要你啊。生，你不能缺席。大婚之后，你带上小姐留给你的箱子，去苍山住一段。苍山。那人是谁呀、啊？周叔，我的长辈，怎么也不进来坐坐？他性格就这么怪。你怎么自己摘了？刚才吓一跳，担心你出事儿。对不起啊，大婚的日子弄得乱糟糟的。咱们再来一次，这样也很好。今晚给你的，必须最完美。相信我。嗯，我从小在宫里生活，父亲与母亲不便探望。每到晚上，我会一个人住在一个很大的房间里。从那个时候起，我就特别喜欢看星空，因为除了星空，也没有什么可看的。刚才对拜的时候，总觉得差点什么，不完美。为什么？堂上只有我爹和柳姨娘，少了你独有的见证。我爹娘没法来，没事的。可星空一直在啊。你说的话，我都记着。你送我的这片星空。他一直都在，他看过你的孤独，也该看这
你幸福。从今往后，你再也不是一个人了。戒指，这是做什么？我自己做的，新婚良人以此为凭，共许余生。这是哪里的说法？我记忆中的一个世界。回头，我把我那些记忆都说给你听，好不好？叫吴明志，这契约就定了。星空见证，往后余生再不多想。我喜欢这月亭。书是跟你从小一起长大的，从泛舟到京都，那应该有很多故事吧？我读书的故事，我慢慢跟你讲。今天不是说故事的时候，那应该做什么？起来了，来来来来来来来，来夫人，来来来这边来这边来这边来，你这是干什么呀？坐坐，大人坐。来，哎，夫人，快坐坐快坐。怎么了？坐啊。来吧，大家伙儿，来。一出这出什么大事了？怎么全来了？大人，今天您新婚。我们应该来拜会的啊，夫人，属下王启年，拜会夫人。邓子玉携医术同僚，见救夫人。行了行了，都是同僚，拜什么拜？哎哎哎哎，这怎么一个个困成这样啊？昨天晚上干嘛去了？嘿嘿，大人有所不知，昨天晚上啊，咱这门口太乱了。我呢就把一处的兄弟们都招呼过来，维持一下秩序。大家呢守了一夜，胡闹。监察院又不是私产，老王，罚你半个月俸禄，给兄弟们打赏。兄弟们来维持秩序，他们都是心甘情愿的，不想要什么呃彩头。想要王大人的彩头，小钱是应该给的啊。不过，不应该由王先生出，应该由我们出。哎呦，这这这这这这，谢夫人，大家辛苦了，都是应该的。哎呀，那不不要，不不要了，还不行吗？我家相公常跟我说，若只他一己之力，便算是有三头六臂，在京都也不能立足。他有今日全仰仗诸位，在这里，我替我家相公多谢大家。给夫人回礼了，王先生。使不得夫人，您您叫名字就行，您叫王启年啊。您要高兴的话，您可以叫。
小年年啊。王先生，我家相公总是提起你，他说：“王启年，知进退，识变通，在京都有您相助，让他收回颇多。您”您大人真是谦虚了啊！真正让他感慨的，却不是这个。他说：“他脾气怪。”性子拗，在京都没有几个朋友，但王启年便是其中一个。你二人不是家主门客，也不是上司属下，而是挚友，一世之音。王先生，多谢你一直与我相公同行。王夫人，我看您客气得了，我、嗯。怎么样，我媳妇会说话吧？比我家夫人还高出一筹。哎，大人真是好福气啊！大人好福气。医术还那么多差事呢，回去忙吧。但是大人，别拘着了。那个内裤的事儿，我们都听说了，赶紧吩咐我们吧。我吩咐什么呀？抄家呀！京都那些个贪官，对不对？手脚都不干净。您说抄谁，我们就抄谁。我们得准备一下，真的。胡闹！医处办自己该办的事儿，我自个儿的事儿，我自己顶着。哦，不许自作主张。大，我真的，我管管他吧。什么玩意儿？走走走走走走走走，我得把这告退告退。胡闹！啊啊！这这这这这这,这，大人我可就不自作主张了。哎，这这这这，啊，这这这，不许胡来啊！哎呀，不胡来不胡来。来，老王，你看看这个，陈院长给的随礼，庆余堂。这是当年叶青梅开创的商号啊！哎，当年那是揽尽天下之才啊！我也听说过，他的产业成了皇室内裤的根基。产业是归了皇家了，可当年那些跟叶青梅一起开创这商号的一些掌柜的，都在京都呢。这庆余堂现在就是他们在办。这庆余堂是个商铺，他们自己啊，不开商铺。他们收那些商铺东家的钱，给这些商铺啊做掌柜的，职业经理人，可以啊。什么？啊，没什么。但是，叶青梅死了之后，这些掌柜的和内裤还有什么瓜葛呀？陈院长给留的谜题，总得过去看一下。您还亲自来应门了，这位便是庆余堂的大掌柜，啊，这位便是监察院提司范贤范大人，请，请进。阿伟，这边请。小范大人，小范大人，小范大人，小范大人。呃，这些啊，便是庆余堂的掌柜们啊。他们见了大人高兴，他们这是高兴什么呢？啊，这边去。这是要办白事儿啊！是是是，什么意思？
，大人，这感觉可是不对啊。小姐，少东家回来。小姐，少东家回来了。好了好了，我会陪少东家好好聊的。你们在这儿啊，惊着少东家了啊！啊，告辞告辞。哎，大掌柜，您也请坐吧。啊，对，来来来。从小姐这儿论起，您是少东家，您在哪有我做的道理？叶青梅说娘，叶青梅是你娘，这位可信吗？不，大掌柜的，咱们可是相识这么多年，咱一直我只信少东家，信得过，少东家。其实你刚来京都，我们就知道了。我们还偷偷去街上瞧过您呢。您早就知道我是他的儿子。小姐亲口说的。他怎么亲口说呀？托梦啊！小姐生前曾经告诉我，您的名字也是他起的。我的名字，范闲。是的。这不对啊！我还没出生呢，他怎么知道我姓范、啊？大人，您出不出生，您爹他都姓范，那您当然就姓范了。小姐出事之前曾经说起过，她可能不久人世。如果她能活下来，那你姓什么不好说。如果她过世了，那你一定就叫范闲。如果他过世了，我就一定叫范闲。这还是弄不明白呀？他是怎么死的？小姐说完这些话以后，没过多久，商号就给了皇室。后来我就再没见过小姐。具体是怎么过世的，我也不太清楚。我来京都这么久，您没想着来见我？少东家可能不知道，我们这些人啊，被盯着呢。陛下亲自下过旨，叶家的旧人，一个都不许离开京都。皇室，忌惮，忌惮你们，忌惮小姐。尽管小姐已经离开人世这么多年了，可他们还是胆战心惊。就连我们这些曾经帮着做买卖的人，也被暗中盯着。我们不敢来找您，怕给您惹麻烦。可是，您到京都以后的种种事迹呢，我们都知道。您当年一直待在他身边做事，小姐信任，让我总管京都上好。他是个什么样的人啊？人世间再没有如此光彩夺目之人。他是那么的
完美。除了经商以外，天文地理他无所不精。他知道大海为何有潮汐，知道月亮因何有圆缺。小姐还会写诗。哦，少东家的那首《万里悲秋长作客》，那写的是真好。小姐的诗跟平常有些不太一样，不瞒您说，她专门为我做过一首，说来听听。眼睛瞪得像铜铃，射出闪电般的金星，耳朵竖得像天线。听到一切可疑的声音，少东家是不是有什么不解啊？天线二字，小姐为我解释过：九霄之雷下到凡世间，银白树化，恰似玄天之剑，一指耳目聪慧，洞察一切。他是这么解释的、啊。当时，商号出力，我跟小姐行走天下，曾捉了几个毛贼，小姐因此赠诗给我。这是我这一生收到的最好的礼物啊！这诗却有独到之处啊！我算是知道他大概是个什么样的人了，大掌柜。这诗不光有词，还有曲子，回头我教您。好。内裤的那些亏空，我们早有准备。你们有这么多钱、啊？我们没有钱，京都的商铺有。哪家商铺有？哪家商铺都没有这么多的银。若是把京都。所有的商铺加在一起，就能填上这个窟窿了。所有商铺，我们这些人在京都各家商铺做掌柜，兢兢业业，从不贪钱。这么些年，总算有些口碑。如今京都但凡有名的商铺，用的都是庆余堂的掌柜。这么说吧，如果那些商铺有什么……不可告人的秘密，我们比他们自己还要清楚。你们抓着他们的把柄呢，邵总家，给我们十天时间，一起发力，雷杀成塔，积少成多。我务必让他们凑足这两千万两，作为大婚的贺礼。大人，这可行啊！少东家放心，咱们催账交给我们，不会影响你的官声。威逼商铺收取钱财，你们怎么收成？不放事儿，大不了不做掌柜了。行商者最重利，弄不好啊，他们会雇凶杀人，到时候你们会有危险的。没关系，我们都已经活到这把岁数了，已经心满不行。如果是我娘，她会这么做吗？刚才听掌柜提起我娘，光芒万丈，话里全是自豪。我想，如果是她。不会这么选，少东家，情势危机。我娘有没有遇到过情势危机的时候？她当年妥协过吗？内裤亏空，我自己办。少东家，两千多万两啊，非一人之能力所为啊！不管多难，我也要试试。做儿子的总不能给老娘丢脸。哎，不过确实有事情要麻烦大掌柜。把京都所有商铺东家的名字整理出来，列个名单给我。是。诸位，你们的心意，万贤心领。大掌柜，留步。大人，刚才大掌柜说的那个计策
，我是觉得可行的。万一商户们动了杀机，我们可让一处的同僚来保护他们。先把人推下深渊，再拉他上来，性质就变了。赵东家真是个善良的孩子。原来我以为小姐走了，那道光灭了。原来光还可以传承。站着干嘛呀？当自己家一样坐。姑姑，这就是我家。那你还客气什么？随便坐。您这是干什么呢？闲着也是闲着，顺便调个胭脂的新色。这些花您一路带来，不是送范闲的吗？人家不要，送你算了。愧不敢当。我是要谢谢你。谢从何来？